আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাবিলা রহমান শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম স্কুলের বঙ্গবন্ধু কর্নারে বই কেনায় দুর্নীতি 20 কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ জার্নি মাল্টিমিডিয়ার বিরুদ্ধে করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট জালিয়াতি মামলায় জেকেজি হেলথ কেয়ারের ডাক্তার সাবরিনা ও স্বামী আরিফ সহ আট আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন সাক্ষ্য গ্রহণ 27 আগস্ট দেশে করোনায় আক্রান্তের হার কিছুটা কমলেও বেড়েছে মৃত্যু চব্বিশ ঘন্টায় মারা গেছেন একচল্লিশ জন শনাক্ত দুই হাজার আবাদী জমি ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে শিল্পায়ন এগিয়ে নেয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর এবং মহামারীতে বড় ক্ষতি খাবারের ব্যবসায় হোটেল রেস্তোরায় বেচা কেনা নেই বেকার শ্রমিকরা শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম সরকারের বই সরকারি কিনছে মাঝে বিশ কোটি টাকা হাতে এনেছে জার্নি মাল্টিমিডিয়া নামের একটি প্রতিষ্ঠান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও কারা অধিদপ্তরের দুটি বই নিজেদের নামে চালিয়ে দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি এমন দুর্নীতি হয়েছে বঙ্গবন্ধু কর্নারের জন্য বই কেনায় আছে আরও অভিযোগ এটিএন বাংলার অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে এসব তথ্য মাহবুব কবির চপলের রিপোর্ট সরকারি প্রাইমারি স্কুলে বঙ্গবন্ধু কর্নারে দেওয়ার জন্য এসব বই রাখা হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে তবে এই প্রক্রিয়ায় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারকে নিয়ে লেখা উনচল্লিশটি সিরিজের বই কেনার অনুমোদন দেয় প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিন্তু কেনা হয়েছে আটটি যেখানে স্থান পেয়েছে নাজমুল হোসেন নামের এক ব্যক্তির দুই প্রকাশনা সংস্থার তিনটি বই আছে বঙ্গবন্ধুর লেখা একটি বই প্রধানমন্ত্রীর দুটি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও তোফাজ্জল হোসেন মিয়ার একটি করে বই বঙ্গবন্ধুর কারাবাসের তিন হাজার দিন বইটির সম্পাদক হিসেবে নাম দেয়া হয়েছে নাজমুল হোসেনের আর প্রকাশনা সংস্থা জার্নি মাল্টিমিডিয়া অথচ বইটি কারা অধিদপ্তরের কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে তা ছাপানো হয়েছে বঙ্গবন্ধু মানে স্বাধীনতা নামের বইটির প্রকাশনা সংস্থার নাম দেয়া হয়েছে জার্নি মাল্টিমিডিয়া অথচ এটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বই তিনবার পরিবর্তন করা হয়েছে গবেষক ও প্রকাশকের নাম মন্ত্রীর নির্দেশে গত তিন জুন বইটি জার্নি মাল্টিমিডিয়ার নামে ছাপানোর অনুমতি দেয়া হয় বলে জানিয়েছেন এই কর্মকর্তা বই দুটির টাকা পাওয়ার কথা কারা অধিদপ্তর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও লেখকের তা না হয়ে টাকা পাচ্ছেন নাজমুল এতে জালিয়াতির শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ করেন এই লেখক মন্ত্রণালয় কিংবা অধিদপ্তর বা এর সঙ্গে যারা জড়িত কেউ কোনোভাবেই হচ্ছে এই বিষয়টা আমাকে জানায় নাই আমি হঠাৎ করে জানতে পারলাম যে বইয়ের প্রথম প্রকাশে সম্পাদক হিসেবে আমার নাম এবং আমার মেধাস্বত্ব বা অন্যান্য অধিকার যেভাবে সংরক্ষিত ছিল এটার পরবর্তী প্রকাশ বা সাম্প্রতিক এই যে প্রকাশনাটা হচ্ছে তার মধ্যে আমার সেই অধিকার সংরক্ষিত নাই আমি আমার অধিকার ফিরে পেতে চাই এবং হচ্ছে তার জন্য যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত বঙ্গবন্ধু কর্নারে বই কেনার জন্য একশো কোটি টাকা বরাদ্দ থাকলেও প্রথম ধাপে কেনা হচ্ছে তিরিশ কোটি টাকার বই সেখানে নাজমুলের তিনটি বইয়ের বিল এসেছে বিশ কোটি টাকা দামও ধরা হয়েছে কয়েক গুণ তিনি একটি বেসরকারি টেলিভিশনের সাংবাদিক বলে জানা গেছে বই নির্বাচনে যে জাতীয় কমিটি আছে তার বেশিরভাগ সদস্যই জানিয়েছেন তাদের মতামত নেওয়া হয়নি এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের কেউ কথা বলতে রাজি হননি 
महबूब कबीर चपल एटीएन बांगला ढाका कोरोना परीक्षा रिपोर्ट जालियात मामल में जेके जे हेल्थ केयर चेयरमैन डर सबरिना आरिफ चौधरी और स्वामी आरिफुल हक चौधरी सह आठ आसाम बिुदे अभिजोग गठन कर आदालत ढाका महानगर हाकिम शराफुजामान अन्सारी ए अभिजोग गठन करें और एर मध्य दिए शुरू हल आनुष्ठानिक विचार क्या रिपोर्ट कर हुमान चिश्ती बहुल आलोचित करना परीक्षार रिपोर्ट जालियात मामलार प्रधान आसामी जेके जी हेल्थ केयर चेयरमैन डर सबरिना आरिफ और तरह स्वामी आरिफुल हक चौधरी सह आठ जन के बृहस्पतिवार आदालते हाजिर कर पुलिस तर उपस्थित अभिजोग गठने शुरानी अंश नीन राष्ट्र और आसामी पक्ष आईनजीवी अभिजोग गठने पक्षे जुक्ति तुले धरे ढाका महानगर पब्लिक प्रसिक्यूटर आब्दुल्ला आबू आदालते बक्तव्य रखें आसामीपक्षीवी पाल्ट जुक्त मध्यमे आसामी निर्दोष दावी मामला अब्हति चान शुरानी एक पर्या आदालत आसामी जानते चान तरा दोषी ना निर्दोष ए समय आसामी निजेद निर्दोष दावी करें आदालत आठ आसाम बिुदे अभिजोग गठन कर सतााश आगस्ट सक्ष ग्रहण दिन ठीक करें एखे कोस नहीं जो आसामी आधरण को मामलार घटनार चार्जशीट देर को सूझ ही नहीं उच्च अदालते जाब यह उच्च अदालते डिविसन दायर करब गत पांच आगस्ट भुआ करना रिपोर्ट देर अभिजोगे जेके जी हेल्थ केयर चेयरमैन डर सबरिना आरिफ चौधरी सह आठजन बिुदे ढाकार सी एम एम आदालते चार्जशीट दे गोयंदा पुलिस डिबी चार्जशीटे बलाना जालियाती प्रधान भूमिका पालन करें जेके जी सबरिना और तरह स्वामी आरिफुल हक चौधरी सरकार बनामूल्य करना परीक्षार नमूना संग्रह अनुमति पाय जेके जी हेल्थ केयर प्रथम दिखे आईईडिसीआर के नमूना परीक्षा कराले तर बिुदे अभिजोग उठे अर्थ नार और भुआ करना रिपोर्ट देर हुमायून चिस्ती एटीएन बांगला ढाका देश में करणा आक्रांत हार कि कम बेड़े मृत्यु गत तीन दिन धरे मृत संख्या चल्लिस घरे सबशेष चौबीस घंटा मारा गचल्लिस जन तर मध्य बत्रीस जन पुरुष और नय नारी एन कर मारा गल तीन हजार आठशो बस जन और चौदह हजार ऊनषाट जन नमूना परीक्षा करणा शन दुई हजार आठशो आठषट्टी जन ए पर्यत शन दुई लाख सतााशी हजार नश ऊन जन चौबीस घंटा सुस्थ हो तीन हजार दुश तेपान्न जन मोट सुस्थ हलन एक लाख आठषट्टी हजार नश एकानब्बे जन अनलैन विज्ञप्ति एसब तथ्य विदेशी बनियोग आकृष्ट करते कर्मकर्तापर हार तागिद दिए प्रधानमंत्री शेख हासा गणभवने अर्थनैतिक अंचल उन्नयन कर बेजार सभाय कृषि जमी रक्षा कर शिल्पायन मध्यम जनगण के कर्मसंस्थान और खाद्य निरापत्ता निश्चित निर्देश दें विस्तारित आपल महम्मद रिपोर्टे गणभवन भिडियो कन्फारेंसे बांगलेश अर्थनैतिक अंचल उन्नयन करपक्ष बेजार गवर्णिंग बोर्डर सभाय जुक्त हन प्रधानमंत्री शेख हासा सभाय जनसंख्या बृद्धिर कारण खाद्य निरापतार गुरुत्व तुले धरें प्रधानमंत्री शिल्पायन करते गए फसल जमिर जान क्षति ना से दिखे लक्ष्य रखार निर्देश दें देशव्यापी विशेष अर्थनैतिक अंचल बेकारत दूर करते सरकार परिकल्पना तुम धरें प्रधानमंत्री जनगोष्ठी तरह कर्मसंस्थान लक्ष्य शिल्पायन शिल्पायन क्षेत्र विदेशी बनियोग के आकृष्ट कर देश जान सामने एगिए जेते ना पारे सेज बिरोधी शक्ति एकाधिक बार कूट कौशल परिचालना अभिजोग करें सरकार प्रधान आपल महमूद एटीएन बांगला ढाका 
করোনা সংক্রমণের শুরু থেকেই কঠোরভাবে লকডাউন বাস্তবায়ন করা হয়েছে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে তাই দেশের সবচেয়ে ঘিঞ্জি বসতি হওয়ার পরও ভয়াল এ ভাইরাসের সংক্রমণ খুব একটা নেই সেখানে এমন দাবি করেছেন সরকারের শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ মাহবুব আলম তালুকদার কক্সবাজার থেকে মজেম হোসাইন শাকিলের পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন জাহিদুল আলম কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে দশ লাখ মানুষের বাস হলেও এ পর্যন্ত করোনা সংক্রমিত হয়েছেন মাত্র উনআশি জন মারা গেছেন ছয় জন অথচ সংক্রমণের এ হার দেশের বিভিন্ন জেলায় অনেক বেশি ঘনবসতির কারণে এই ক্যাম্পকে করোনা সংক্রমণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হলেও তা ঠেকানো গেছে সফলভাবেই দেশে সংক্রমণের শুরু থেকেই কঠোরভাবে লকডাউন বাস্তবায়নের কারণে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের সংক্রমণ রোধ করা সম্ভব হয়েছে বলে মনে করেন শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার রোহিঙ্গা ক্যাম্পে একশো বিশ সজ্জার বিশেষায়িত হাসপাতাল উদ্বোধনের সময় তিনি এ কথা বলেন প্রথম মৃত্যু হয়েছে একত্রিশ মে তার মানে তিন মাস পরে তার মানে এই তিন মাসটা কিন্তু একেবারে আমরা সম্পূর্ণভাবে রাখতে পেরেছি তারপরে সামহাও কেউ এটা ইনফেক্টেড হয়েছে তারপরে এটা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে গিয়েছে কিন্তু এখন এখন পর্যন্ত যে অবস্থা সেটা ভয়ানক পর্যায়ে নেই রোহিঙ্গা ক্যাম্পে হাসপাতাল হলেও তাতে স্থানীয়দেরও সেবা দেওয়া হচ্ছে বলে জানান আইওএম কর্মকর্তারা এখানে আমরা আইসোলেশন সুবিধার পাশাপাশি আইসোলেশন অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট সুবিধাটাও আমরা রোহিঙ্গাদের এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য সেবাটা দিয়ে থাকবো কোভিড উনিশ যারা আক্রান্ত আছেন তাদের জন্য আমরা এই সেবাটা নিশ্চিত করব কক্সবাজারে করোনা নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাথে সমন্বয় করে পরীক্ষা ও চিকিৎসা সেবা বাড়িয়েছে ফলে করোনা সংক্রমণে মৃত্যু সংখ্যা কমেছে বলে মনে করছেন তারা জাহিদুল আলম এটিএন বাংলা বরিশালে দ্বিতীয় দফায় বেড়েছে বন্যার পানি জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ড জানায় কীর্তনখোলা নদীর পানি পঁয়তাল্লিশ সেন্টিমিটার ভোলার দৌলতখান পয়েন্টে একশো ও মেঘনার হিজলা পয়েন্টে বিপদসীমার আটানব্বই সেন্টিমিটারের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এদিকে গত কয়েকদিনে টানা বৃষ্টিতে বরিশাল নগরীর বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়েছে পানিবন্দি পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি মানুষ নেত্রকোণায় উন্নতি হচ্ছে বন্যা পরিস্থিতি তবে দুর্গতদের ভোগান্তি কমেনি দেখা দিয়েছে খাদ্য সংকট ও বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ সরকারি সাহায্য অব্যাহত থাকলে তা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই কম বলে জানিয়েছেন সেখানকার মানুষ জাতীয় পরিচয়পত্র নিয়ে ট্রেন ভ্রমণের বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত শিথিল করেছে রেলপথ মন্ত্রণালয় একটি জাতীয় পরিচয়পত্র দিয়ে পরিবারের সর্বোচ্চ চারজনের টিকিট ক্রয় ও ভ্রমণ করা যাবে মন্ত্রণালয়ের পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয় তেরো আগস্ট বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ট্রেনে যাত্রীদের জাতীয় পরিচয়পত্র সহ ভ্রমণের কথা বলা হয় কিন্তু বর্তমানে যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে জাতীয় পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক রাখার বিষয়টি শিথিল করা হয়েছে দলে পাপিয়ার মতো অনুপ্রবেশকারীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে যুব মহিলা লীগ নেতাদের নির্দেশ দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যুব মহিলা লীগের জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভায় তিনি এই নির্দেশ দেন বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা বিরোধী চক্র মনে করেছিল এ দেশ থেকে স্বাধীনতা চেতনা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে স্বাধীনতা বিরোধীদের এ অপচেষ্টা ভুল প্রমাণিত হয়েছে বলে মনে করেন ওবায়দুল কাদের এ সময় আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া সংগঠনের নেতাকর্মীদের বঙ্গবন্ধুর আদর্শ যথাযথভাবে মেনে চলার আহ্বান জানান ঝিলমিল প্রকল্পে প্লট পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে অবসরপ্রাপ্ত এক ব্যাংক কর্মকর্তার কাছ থেকে প্রায় দশ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ আবুল কালাম অভিযোগে আবুল কালাম আজাদ নামে এক প্রতারককে গ্রেফতার করেছে সিআইডি আসামে নিজেকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব পরিচয় দিয়ে প্রতারণা করে আসছিল এদিকে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি দেওয়ার কথা বলে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে আরও দুই প্রতারককে গ্রেফতার করেছে সিআইডি রাজধানীর মণিপুরি পাড়া থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয় সিআইডি বলছে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বেকার যুবক ও যুবতীদের চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে বিপুল অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এই চক্রটি 
করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কারণে দীর্ঘ পাঁচ মাস বন্ধ থাকার পর কাল থেকে বান্দরবানের সকল পর্যটন কেন্দ্র ও হোটেল মোটেল খুলে দেওয়া হচ্ছে দুপুরে বান্দরবান জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত করোনা ভাইরাস মনিটরিং কমিটির জরুরি বৈঠকের পর প্রশাসন এই সিদ্ধান্ত নেয় জেলা প্রশাসক দাদুল ইসলাম জানান সংক্রমণ অনেকটা কমে আসায় শর্ত সাপেক্ষে জেলার সকল পর্যটন কেন্দ্র ও হোটেল মোটেল খুলে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তবে সংক্রমণ বাড়লে পূর্বের লকডাউন অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া হবে জেলা প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা করোনা মহামারীর মধ্যে সবকিছু খোলার পরেও বড় ধরনের ক্ষতির মুখে খাবারের ব্যবসা বিশেষ করে হোটেল রেস্টুরেন্ট ফাস্টফুডের দোকানে বেচা বিক্রি নেই বললেই চলে এতে কর্মহীন হয়ে পড়েছে বহু মানুষ ব্যবসায়ীরা বলছেন এভাবে চলতে থাকলে কয়েক মাসের মধ্যে নিঃস্ব হয়ে যাবে অনেকেই আদিন সচিবের রিপোর্ট বড় আশা নিয়ে গেল বছর খাবারের ব্যবসা শুরু করেছিলেন মোহাম্মদ ইউসুফ অল্প দিনেই ভালো সাড়া পেয়েছিলেন মানুষের কিন্তু কয়েক মাসের মাথায় করোনা মহামারীর থাবা সামলাতে পারেননি তিনি জীবন জীবিকার তাগিদে এখন সব খোলা কিন্তু মানুষ খেতে আসে না দোকানে মহামারী নিয়ে মানুষ একটা বড় আতঙ্কের মধ্যে আছে একটা কাস্টমার পাবো কিনা সেটাই নিয়ে সন্দেহ তো এই মহামারীর কারণে আমরা অনেকে বিপদগ্রস্ত আছি যার কারণে এখানে দেখেন অনেক দোকান আছে বেশিরভাগ দোকানে আপনার বন্ধ হয়ে আছে মিরপুরের একটি রেস্টুরেন্টে বার্বিকিউ শেপ ইমনের অবস্থা আরও করুন করোনায় তিন মাস বন্ধ ছিল দোকান কাস্টমার সংকটে এখনো খোলেনি রেস্টুরেন্ট তাই কঠিন সময় পার করছে সে দিন এনে দিন খাই কাস্টমারের জন্য আমাদের মাঝ মাঝে দোকান খুলতে পারতেছে না কাস্টমারও নাই দোকানটা খোলা থাকলো আমরা টাকা পাই ওই টাকা দিয়ে আমাদের সংসার চলে ঢাকার প্রায় সব এলাকার হোটেল ব্যবসার প্রায় একই অবস্থা ফুড কোর্ট রেস্টুরেন্ট কিংবা হোটেলে এখন কাস্টমারের দেখা মেলে না যারা ওয়াশেন থাকেন ভয় আতঙ্কে পাঁচ ছয় মাস আমরা ঘরে বসে থাকতে হয়েছে তারপর আমরা জব করতে পারে নাই ফ্যামিলি ভাবে অনেক আসলে আর্থিক অনেক ক্ষতি হয়েছে আগে মোটামুটি সেল ভালো ছিল লোকজন আসতো এখন করোনার পরে লোকজন কমে গেছে দিনের বেলা একজন লোকও আসে না এই ক্ষতিটার আমরা এটা ভবিষ্যৎ বলতে পারবো না মানুষ কখন ব্যাক করে আমাদের এই ব্যবসাটা কাম ব্যাক করতে আরও দুই তিন বছর সময় লাগবে এমন পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনৈতিক সংকট উত্তরণে বাহাত্তর হাজার সাতশো পঞ্চাশ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে আশা করা হচ্ছে এ প্যাকেজের বাস্তবায়নে সমস্যা কেটে যাবে অনেকটা তবু ব্যবসার ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় দোকান মালিকরা করের প্রভাব খাবারের ব্যবসায় এতটাই প্রকট যে ঢাকার বেশিরভাগ খাবারের দোকানগুলো এখনও খোলে নেই এই মার্কেটটিতে তিরিশটি দোকানের মধ্যে এখন খুলেছে মাত্র ছটি দোকান এখন কর্মহীন হয়ে পড়েছে অনেক অনেক মানুষ এই মানুষগুলো এখন চিন্তা করছেন যে কিভাবে নতুন করে বাঁচা যায় এবং সেজন্য অনেকে চেষ্টা করছেন পেশা পরিবর্তনের কি হবে খাবারের ব্যবসার ভবিষ্যৎ তা জানেন না এই মানুষগুলো আতিন সচিব এটিএন বাংলা ঢাকা শূন্য হওয়া পাঁচটি সংসদীয় আসনের উপনির্বাচনের জন্য আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি চলছে চতুর্থ দিনে চোদ্দটি ফর্ম বিক্রি হয়েছে এ নিয়ে চার দিনে বিক্রি হল আশিটি ফর্ম আজ ঢাকা আঠারো আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেন উত্তর আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট মনোয়ারুল ইসলাম একই আসনে সাবেক ছাত্রনেতা উত্তরাস্থ ফরিদপুর সমিতির সভাপতি সৈয়দ শামীম রেজা মনোনয়ন জমা দেন এছাড়া উত্তর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব ও যুব মহিলা লীগের সভাপতি নাজমা আক্তার মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন ঢাকা পাঁচ আসনের উপনির্বাচনে ডেমরা থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান মোল্লা সজল মনোনয়ন ফর্ম নেন এদিকে পাবনা চার ঈশ্বর দিয়ে আটঘরিয়া আসনের উপনির্বাচনে ডাক্তার শাহেদ ইমরান আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম কেনেন বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড কোনোভাবেই কাম্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন দুপুরে সিলেট সদর উপজেলায় পোনা মাছ অবমুক্তকরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন শেষে তিনি এ মন্তব্য করেন এ সময় তিনি বলেন অপরাধীদের বিচার হবে এবং বিচারের মাধ্যমে তারা শাস্তি ভোগ করবে সিলেট জেলা প্রশাসক কাজী এমদাদুল ইসলাম সহ আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন আমরা কেউই চাই না যে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড হোক আমরা একটা লোক মারা যাক বিচারের বাইরে সেটা আমরা চাই না এবং আমরা চাই না যে আমরা চাই সবার বিচার হোক তারপর তার উপর শাস্তি হোক কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটে যায় ঘটে গেলে আমাদের নিশ্চয়ই এটা আমরা সজাগ যে তা এই ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে 
দেড় বছর পর নারায়ণগঞ্জে সোনার গায়ে ইজি বাইক চালক শাকিল হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটন করেছে পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন পিবিআই দুপুরে পিবিআই এর জেলা পুলিশ সুপার মনিরুল ইসলাম তার কার্যালয়ে প্রেস ব্রিফিং এ তথ্য জানিয়ে বলেন প্রযুক্তি সহায়তায় বুধবার রূপগঞ্জ এলাকা থেকে হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা আমিনুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয় এই সময় নিহত শাকিলের মোবাইল ফোনটিও উদ্ধার করে পুলিশ পরে আমিনুলের দেয়া তথ্য অনুযায়ী অপরটি আসামি আরিফ চৌধুরী ও আরব আলীকে গ্রেফতার করা হয় আসামিরা শাকিলকে শ্বাসরোধ করে হত্যার কথা স্বীকার করে পরে তাদেরকে জেলা আদালতে পাঠানো হয় আসামি আমিনুল দু সালের এগারো নভেম্বর বিকেলে পূর্ব পরিচিত শাকিলকে মোবাইল ফোনে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে অপর দুই আসামির সহযোগিতায় শারীরিক নির্যাতন ও শ্বাসরোধ করে হত্যা করে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ পাঁচ মাস পর স্বাভাবিক কার্যক্রমে ফিরেছে দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো লেনদেন চলছে আগের নিয়মে সকাল সাড়ে নয়টা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত তবে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে এসব প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিধি ও সতর্কতা বাড়ানোর পরামর্শ দিচ্ছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা দেখুন শেরফুল আলমের রিপোর্ট করোনা মহামারীর মধ্যেই স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে ব্যাংক ও আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠানে নগদ লেনদেনে ব্যস্ত গ্রাহকরা মার্চে করোনা শনাক্ত হওয়ার পর এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড সীমিত করা হয় কার্যগতি ফেরাতে পাঁচ মাস পর আবারও স্বাভাবিক নিয়মে ব্যাংকিং সেবা চালুর নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক তবে ঝুঁকিপূর্ণ করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিদের ছুটি সাপ্তাহিক ছুটি শুক্র ও শনিবার এবং কার্যক্রম স্বাভাবিক নিয়মে পরিচালনা করার কথা বলা হয়েছে ওই প্রজ্ঞাপনে স্বাস্থ্যবিধি মানতে ব্যাংকগুলোতে সচেতনতা কার্যক্রম থাকলেও তা অনেকাংশেই মানছেন না গ্রাহকরা লেনদেনে মানা হচ্ছে না শারীরিক দূরত্ব যা নিয়ে উদ্বিগ্ন চিকিৎসকরা করোনার ঝুঁকিকে নতুন করে বাড়িয়ে না দিই এই জন্য আমাদের যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে বিশেষ করে যারা ক্যাশ কাউন্টারে কাজ করেন নানা ধরনের সেফটি মেজার্স যেগুলো ব্যাংকিং সেক্টরে যেগুলো অবশ্যই মেনটেন করতে হবে নইলে কিন্তু ব্যাংকিং সেক্টরে যারা কাজ করছেন তাদের ঝুঁকি বাড়বে এবং তাতে করে আলটিমেটলি দেশের সবাই কিন্তু ঝুঁকিতে পড়ে যাবেন করোনা পরিস্থিতিতে অনলাইনে ব্যাংকিং কার্যক্রমে গ্রাহকদের উৎসাহিত করার তাগিদ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা আন্তর্জাতিক সংবাদ রাশিয়ার বিরোধী দলীয় নেতা অ্যালেসকে নাভালনির শরীরে বিষ প্রয়োগের খবর নিয়ে তোলপার বিশ্ব গণমাধ্যম প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ঘোর সমালোচক এই নেতাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালের আইসিউতে তার মুখপাত্র কিরা ইয়ার মেশ এক বিবৃতিতে জানান টমস্ক থেকে মস্কো ফেরার পথে বিমানে অসুস্থ হয়ে পড়েন অ্যালেসকে নাভালনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললে ওমস্কে জরুরি অবতরণ করে বিমানটি কিরা ইয়ার মেশ জানান ধারণা করা হচ্ছে নাভালনি চায়ের মধ্যে বিষাক্ত কিছু মেশানো ছিল দুর্নীতি বিরোধী এই নেতার শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল হলেও আশঙ্কাজনক গত জুনে সংবিধান সংশোধনের ভোটকে অসাংবিধানিক বলে তীব্র নিন্দা জানিয়েছিলেন নাবালনি ওই সংশোধনী পুতিনকে আরও দুই মেয়াদে ক্ষমতায় থাকার স্বীকৃতি দেয় যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে ডেমোক্রেটিক পার্টির আনুষ্ঠানিক মনোনয়ন পেলেন আফ্রো এশিয়ান সেনেটর কমলা হ্যারিস দলের ভার্চুয়াল কনভেনশনে তিনি এই মনোনয়ন পান আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে নিন্দায় ফেটে পড়েন এই নেত্রী ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যর্থ নেতৃত্বে আমেরিকান জনজীবন হুমকির মুখে পড়লেও সমালোচনা করেন কমলা হ্যারিস বরকতুল্লাহ সুজন জানাছেন বিস্তারিত করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির মধ্যেই জমে উঠছে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন যোগ্য প্রথা অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পই প্রার্থী থাকছেন রিপাবলিকান পার্টির প্রচারণার মাঠে ক্ষমতাসীন দলের দৌড়ঝাঁপ তাই তুলনামূলক কম বিরোধী দল ডেমোক্রেটিক পার্টির সেই শূন্য স্থান দখলে রাখার কথা থাকলেও বাদ সেরেছে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি ঐতিহ্যবাহী দলীয় কনভেনশন গড়াই নিরিবিলি ভার্চুয়ালে যেখানে ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে দলীয় মনোনয়ন পান ক্যালিফোর্নিয়ার সিনেটর কমলা হ্যারিস I accept your nomination for Vice President of the United States of America. 
করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি সহ অসংখ্য ক্ষেত্রে ট্রাম্পের ব্যর্থতা তুলে ধরে কমলা হ্যারিস প্রতিশ্রুতি দেন জনগণকে ভালো কিছু দেয়ার ডোনাল্ড ট্রাম্পস ফেলিয়ার অফ লিডারশিপ হ্যাজ কস্ট লাইভস এন্ড লাইভলিহুডস ইন দিস ইলেকশন উই হ্যাভ এ চান্স টু চেঞ্জ দ্য কোর্স অফ হিস্টরি উই আর অল ইন দিস ফাইট ইউ মি এন্ড জো এফ্রো এশিয়ান নেত্রী কমলা হ্যারিসকে ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মনোনীত করায় অনলাইনে সাধুবাদ জানান সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সহ যুক্তরাষ্ট্রের নানা শ্রেণী পেশার মানুষ আগামী তিন নভেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এর আগে সরাসরি টিভি বিতর্কে নামার কথা রয়েছে দুই দলের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের বরকতুল্লা সুজন এটিএন বাংলা বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মোস্তফা কামালের মা মালেকা বেগমকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ভোলা থেকে ঢাকায় আনা হয়েছে দুপুরে সেনাবাহিনীর এভিয়েশন গ্রুপের হেলিকপ্টারে তাকে ভোলা সদর হাসপাতাল থেকে ঢাকায় আনা হয় পরে তাকে সিএমএইচে ভর্তি করা হয়েছে কিডনি শ্বাসকষ্ট ও রক্তশূন্যতা জনিত রোগে ভুগছেন তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা করতে সবাইকে যার যার দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালনের তাগিদ দিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম কারওয়ান বাজার পল্লী ভবনের জাতীয় শোক দিবসের আলোচনায় তিনি এ তাগিদ দেন বক্তারা বলেন মাত্র সাড়ে তিন বছরে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গঠনে যেসব উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা শেষ করতে পারলে দেশ অনেক আগেই অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হতো এ সময় স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন সাভারের আশুলিয়ার একটি পোশাক কারখানার মালামাল লুটের ঘটনায় মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আহমেদ রুবেলকে আটক করেছে পুলিশ আশুলিয়া থানার এসআই আসবাদ জানান জামগড়ার একটি গার্মেন্টসের শিপমেন্টের মালামাল নিয়ে একটি কাভার্ড ভ্যান চট্টগ্রাম বন্দরে যাওয়ার পথে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের গজারিয়া থেকে লুট হয় এ ঘটনায় মামলা হলে ভ্যানের চালক ও হেল্পারকে আটক করে পুলিশ পরে তাদের তথ্যের ভিত্তিতে গজারিয়া থেকে লুট হওয়া মালামাল সহ আহমেদ রুবেলকে আটক করা হয় বিদেশে পালিয়ে থাকা বঙ্গবন্ধুর খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে শাস্তি কার্যকর ও একুশ আগস্ট গ্রেনেডে হামলার মূল পরিকল্পনাকারীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে বঙ্গবন্ধু একাডেমি রাজধানীতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এ দাবিতে মানববন্ধন করেন তারা এছাড়া হাইকোর্টের কদম ফোয়ারা মোড়ে একুশে আগস্টের মূল পরিকল্পনাকারী বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন করেছে মেয়র মোহাম্মদ হানিফ মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন এতে গ্রেনেড হামলায় নিহতদের স্বজন ও আহতরা উপস্থিত ছিলেন পার্টেক্স খেলার খবর শ্রীলঙ্কায় পৌঁছে ক্রিকেটারদের অনুশীলন পর্ব শেষে চূড়ান্ত বাংলাদেশ দল ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদিন নান্নু তবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দল গঠনে খেলোয়াড়দের অভিজ্ঞতাকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি এদিকে বিসিবি পরিচালক নাইমুর রহমান দুর্জয় মনে করেন ক্রিকেটাররা দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে থাকায় সফরটা বেশ চ্যালেঞ্জিং হবে মমিনুর রিপনের রিপোর্ট করোনা ভাইরাসের কারণে দীর্ঘ সময় মাঠের বাইরেই কাটিয়েছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা ব্যক্তিগতভাবে তাদের অনুশীলনের সুযোগ করে দেওয়া হলেও ম্যাচ খেলতে না পারায় ফিটনেস আর স্কিল নিয়ে এখনও নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছে না বিসিবি তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে সেপ্টেম্বরে শ্রীলঙ্কায় পা রাখবে টাইগাররা সিরিজ শুরুর আগে বেশ কয়েকটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলবে মমিনুল হকের দল সেখানকার পারফরমেন্স বিচার বিশ্লেষণ করেই চূড়ান্ত দল ঘোষণা করবে বিসিবি ওখানে গিয়ে আমাদের অনেকগুলি প্র্যাকটিস ম্যাচ আছে সেখানকে গিয়ে সিরিজের ফিটনেস সব কিছু মিলে ওখানেই আমাদের মূল আমরা মেন স্কোয়াডটা অ্যানাউন্স করব তারপর একটা প্রিমিয়ার স্কোয়াডে শ্রীলঙ্কা যাবে তো সব কিছু মিলে বলতে ওখানকার ট্রেনিং সেন্টার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাথে শ্রীলঙ্কা সফর করবে হাই পারফরম্যান্স দলও তবে এইচপি দল নির্বাচনে আরও বেশি কৌশলী হতে চায় বিসিবি দীর্ঘদিন পর মাঠে ফিরছে ক্রিকেটাররা তাও আবার বিদেশের মাটিতে বিসিবির পরিচালক নাইবুর রহমান দুর্জয় মনে করেন দুই দলের জন্যই সফরটা বেশ কঠিনই হবে যেহেতু অন্যান্য দেশ বিশেষ করে ইংল্যান্ড শুরু করছে চালিয়ে যাচ্ছে তো ওই প্রোটোকলটা ফলো করে যদি আমরাও আমাদের খেলাটা চালাতে পারি এটা তো প্লেয়ারদের জন্য কারণ বেশি দিন আর কতদিন বসে থাকবে খেলাটা শুরু করারও তো একটা প্রয়োজনীয়তা আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি এটা একটা ভালো অপশন চাপ চ্যালেঞ্জ 
জাতীয় দলের পুলে থাকা আটত্রিশ ক্রিকেটারকে নিয়ে প্রাথমিক দল ঘোষণা করবে বিসিবি করোনাকালীন এই সময়ে সফরের আগে ক্রিকেটারদের একাধিকবার নমুনা পরীক্ষা করা হবে বলেও জানিয়েছে ক্রিকেট বোর্ড মমিনুর রিপন এটিএন বাংলা ঢাকা প্রায় তিন বছর পর সাফ অনুর্ধ পনেরো নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপাজয়ী বাংলাদেশ দলের বাকি পাঁচজন সদস্যকে সংবর্ধনা দিয়েছে জনতা ব্যাংক লিমিটেড অবশ্য দু সালে ডিসেম্বরে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় দলের আঠারো ফুটবলারকে দু সালে ১৩ সেপ্টেম্বর সংবর্ধনা দিয়েছিল ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জনতা ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় মধিঝিলে অবশিষ্ট পাঁচজন নারী ফুটবলারকে আজ সংবর্ধনা দেওয়া হয় এ সময় ব্যাংকের পাঁচ ফুটবলারকে নগদ অর্থ ও উপহার সামগ্রী দেওয়া হয় অলিম্পিক লিওকে তিন শূন্য গোলে হারিয়ে ওয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে উঠল বায়ার মেউনেক শিরোপা লড়াই আগামী রোববার এগারো বার ফাইনালে ওঠা বায়ার্নের প্রতিপক্ষ নেইমার এমবাপ্পেদের পিএসজি পর্তুগালের লিসবনের খেলার আঠারো মিনিটে বক্সের আঠারো গজ দূর থেকে সের্জি গেনব্রি দারুণ এক গোলে লিড এনে দেন বায়ার্ন শিবিরে চৌত্রিশ মিনিটে গেনব্রি দলকে দুই শূন্য ব্যবধানে এগিয়ে দেন বিরতি থেকে ফিরে দুই দলের আক্রমণ পাল্টা আক্রমণে জমে ওঠে খেলা নির্ধারিত সময় দুই মিনিট আগে রবার্ট লিওন্ডোস্কি বায়ার্নের তিন শূন্য গোলে জয় নিশ্চিত করেন চলতি মৌসুমে এটি লিওন্ডোস্কি স্কুলের বঙ্গবন্ধু কর্নারে বই কেনায় দুর্নীতি বিশ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ জার্নি মাল্টিমিডিয়ার বিরুদ্ধে করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট জালিয়াতির মামলায় জেকেজি হেলথ কেয়ারের ডাক্তার সাবরিনা ও স্বামী আরিফ সহ আট আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন সাক্ষ্য গ্রহণ সাতাশ আগস্ট দেশে করোনায় আক্রান্তের হার কিছুটা কমলেও বেড়েছে মৃত্যু চব্বিশ ঘন্টায় মারা গেছে একচল্লিশ জন শনাক্ত দুই হাজার আবাদী জমি ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে শিল্পায়ন এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী এবং মহামারীতে বড় ক্ষতি খাবারের ব্যবসায় হোটেল রেস্তোরায় বেচা কেনা নেই বেকার শ্রমিকরা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন বারবার হাত পরিষ্কার করুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ